ഹായ് ഒരുവൺ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാഷ്യസ് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയലുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അതുപോലെ അതിൻ്റെ മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ സോളിഡ് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയലുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോളറൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡയലക്ട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽസ് എന്നുള്ള പോർഷനാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയലക്ട്രിക്കുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പോൾ ഡയലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയലുകളെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയലുകളെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡൈ ഇലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പൊളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡയലക്ട്രിക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഡൈപ്പോൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽസുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് എന്ന് പറയാനുള്ളത് ഡൈപ്പോൾ ഡയലക്ട്രിക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പോളറൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് പോളറൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡൈപ്പോളുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നും എന്താണ് ഡയലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണ് ഡയലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയലുകൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഡയലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെക്ഷനിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷൻ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ന്യൂട്രൽ ഒബ്ജെക്ട്സ് ആർ അട്രാക്റ്റഡ് ടു എർ ചാർജഡ് ഒബ്ജെക്ട്സ് യു ആർ വി ഹവ് സീൻ ദാറ്റ് എഫക്ട് ഇഫ് യു എവർ റബ്ബ് എ ബലൂൺ ഓൺ യുവർ ഹെഡ് ആൻഡ് സ്റ്റിക്ക് ഇൻ ടു എ വാൾ ഇഫ് യു ആർ റിമൂവ് എ പീസ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പ് ഫ്രം എ റോഡ് ആൻഡ് ഹാഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റിക്ക് ഇൻ ടു യുവർ ഹാൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് ലൈക്ക് ചാർജസ് റിപ്പൽ ആൻഡ് ഒപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് അട്രാക്ട് ബട്ട് വൈ വുഡ് എ ന്യൂട്രൽ ഒബ്ജെക്ട് റിയാക്ട് ടു എ ചാർജ് അതാണ് നാല് പോയിൻ്റ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് എന്താണ് പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് അതിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതായത് എന്താണ് പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളായാലും ഞാനായാലും ആരായാലും നമുക്ക് അത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്ത് നമ്മളൊരു ബലൂണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചീപ്പോ ഒക്കെ തലയിൽ എടുത്തിട്ട് ഇതായിട്ട് ഒരു പേപ്പർ കട്ടിങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത് വെക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോളിൽ നിന്ന് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ വലിച്ച് ഇതാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ചീപ്പ് റബ്ബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് പേപ്പർ കഷ്ണങ്ങളുടെ അടുത്ത് വെച്ചാൽ ആ പേപ്പർ കഷ്ണങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ആ ഇതിനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും സെയിം സാധനം നമ്മൾ റബ്ബിങ് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് വിചാരിച്ചാൽ അത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമുക്കറിയാം പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിപ്പൽ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് എന്ത് ചെയ്യണം അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് റിപ്പൽ ചെയ്യും എന്നൊക്കെ അറിയാം പക്ഷേ ഇതൊന്നും ചാർജുകളൊന്നും ബാധിക്കാത്ത ഒരു ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ എങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക്കുകളുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഒരു ഡയലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയലുകൾ എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂട്രൽ മെറ്റീരിയൽ എങ്ങനെയാണ് ആ ചാർജിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ആണ് നമുക്ക് വൺ മെത്തേഡ് ഫോർ ഇൻക്രീസിംഗ് കപ്പാസിറ്റീസ് ടു ഇൻസേർട്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ദാറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ വോൾട്ടേജ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് എഫക്ട് ഓൺ ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ കാൾഡ് ഡൈ ഇലക്ട്രിക്സ് അതായത് increasing capacity is to insert between one method of increasing capacity is to insert between conductors and insulating material that reduces the voltage because of its external effect on the electric field adayad voltage reduce um effect kootum adayad endi dale conductors inde edile nammal endi edorchale or insulating material ne kondu poi vechale appo adha a materials adinde endana electric field nodulla effect kondu endi yum വോൾട്ടേജ് എന്ത് ചെയ്യും
electric dipole moment the cluster of charges and electric dipole moment is often called an electric dipole adayidu nammal endha parna vecha molecule or dielectric inde or electric edengilum or pinna material ayal pa dielectric material and conducting material and insulating material kal ayalum ellathum endundu atoms and molecules undu അപ്പം അത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലെന്താവും അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് കോറിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും സ്ലൈറ്റ്ലി മാറിയിട്ട് എന്താ ഈ സെപ്പറേഷൻ കൊണ്ട് എന്തുണ്ടാവും ഒരു പൊളറൈസേഷൻ ഉണ്ടാവും പൊളറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോളുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും കുറേ എന്തുകളും ഡൈപ്പോളുകൾ അതായത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോളുകളുള്ള ഓരോ ഡൈപ്പോളുകളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ സെപ്പറേഷൻ വരും ഏഹ് ഏഹ് എന്നിട്ട് അതിനെന്തുണ്ടാവും ഒരു ഡൈപ്പോൾ മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന ദ ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് ചാർജ് വിത്ത് ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഓഫൺ കാൾഡ് അതായത് ആ ചാർജിനെ അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡൈപ്പോൾ മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ള ആ ചാർജിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡൈപ്പോളുകൾ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പോളറൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈപ്പോൾ ഫോർമേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഈച്ച് ആറ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ക്ലൗഡ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇലക്ട്രോൺസ് ബോണ്ട് ടു സറൌണ്ടിങ് എ പോസിറ്റീവ് പോയിന്റ് ചാർജ് അറ്റ് ഇറ്റ് സെൻ്റർ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ചാർജ് കുഡ് ബി ഡിസ്ട്രോയിഡ് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ടോപ്പ് റൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഫിഗർ അതായത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഫിഗർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് എന്തുണ്ട് ഈച്ച് ആറ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ക്ലൗഡ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അതായത് എല്ലാ ആറ്റത്തിനും എന്തുണ്ട് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് ഏ ബൗണ്ട് ടു എ സറൗണ്ടിങ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് പോയിന്റ് ചാർജ് ഓഫ് അറ്റ് സെൻ്റർ അതായത് എല്ലാ ആറ്റങ്ങളും ആ ഇലക്ട്രിക്കലി നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാ ആറ്റത്തിലൂടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യും സെൻ്റർ ഓഫ് ആറ്റത്തിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ചാർജിനോട് എന്തുണ്ടാവും ഒരു ക്ലൗഡ് എന്തുണ്ടാവും ഒരു ബൗണ്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഇലക്ട്രിക് വീട് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ക്ലൗഡ് ഇസ് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ഏ ആ ചാർജ് എന്നതാവും ദ ചാർജ് ഓഫ് ക്ലൗഡ് ഈസ് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് അതായത് ആ ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവും ഡിസ്ട്രോയ് ആയി പോവും എന്നിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡൈപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ചാർജുകൾ തമ്മിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡൈപ്പോൾ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ടോപ്പ് ബോട്ടത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ പിന്നെന്തോ ആ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രിക് നെഗറ്റീവ് ഇതല്ല എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഡൈപ്പോളുകൾ ആ എം എന്ന് പറഞ്ഞ ഡൈപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ ആറ്റത്തിനും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അത്രയാണ് എന്ത് എന്ന് നമ്മൾ പോളറൈസേഷൻ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് പോളറൈസേഷൻ എന്നത് കൊണ്ട് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡൈപ്പോളുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ പോളറൈസേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം അതായത് പോളറൈസേഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയലുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡൈലക്ട്രിക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡൈലക്ട്രിക്കുകൾ നമ്മൾ കപ്പ് ഇൻസുലേറ്ററുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡൈപ്പോളിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്ന് നമുക്കറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റർ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ കപ്പാസിറ്ററിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് രണ്ട് കണ്ടക്ടറുകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡൈ ഇലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ടാവുക അപ്പം ആ ചാർജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈപ്പോൾ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ചാർജ് സ്റ്റോറേജും അതുപോലെ ഡിസ്ചാർജിങ് ഒന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് ഒരു പിന്നെ എഫക്റ്റീവ് ഇല്ലാത്ത ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാകുന്നത് വെച്ചാൽ അതിലെന്താണ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ചാർജിങ് ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജിങ് നടക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡൈപ്പോളുകളുടെ എന്താണ് ഫോർമേഷനുകൾ കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചാർജിങ്ങും ഡിസ്ചാർജിങ്ങും കപ്പാസിറ്ററിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാ
A dielectric material is placed in an electrical field. Electrical charges do not flow through the material as they do in an electrical conductor, but slightly shifted from their average equilibrium position, causing dielectrical polarization. That is, we have an electrical field in the edail in the dielectrical material. That is, in the dial. Electrical charges do not flow through the material as they do in an electrical conductor. That is, that electric charge in the ula, other road, conductor load a charge flow chain the more in the flow chain on the Sadi the la. That is, conductance and charges in the ula move you nula in the load a dielectric material. Pakshe only slightly shift from their average equilibrium. That is the equilibrium condition in the vernal or insulation condition. That is the current like charge on no other movie and patata or equilibrium condition. Let us know that the electrical insulator in the vernal. By equilibrium condition, the cherry or variation very game other polarized chey game chey in the material in the vernal in the vernal dielectric material in the vernal because of this. Dielectric polarization. Positive charges are displaced in the direction of the field. Negative charges shift into the deflection direction opposed to the field. That is positive charges in the field in the direction of the field. That is negative charges in the side in the opposite side. And then the field in the opposite side. Sanjari can be the same. This electrical field in the daily number of dielectric material of Kunduvi Vachal. That is the polarization. Some of which are in your example. If the field moving in the positive x axis, negative charges will shift to the negative x axis. That is the left till in the right load on in the positive and the x axis go on the end of the angle. Negative charges in the word another every go left side in the Right side, अलार right side इन्दु नो left side लेके move या नला उरी tendency down एन्ना नो पारी नज़र okay this creates an internal electric field that reduces the overall field with the dielectric itself if the dielectric is composed of weakly bonded molecules those molecules not only become polarized but also reorient so that there symmetry axis align to the field that is, this is the internal electrical field. This is the insulator. That is, the internal electrical field is the charge storage. That is, the internal electrical field is the capacitor. That is, the internal charges storage is the capacitor. That is, the internal capacitor is the capacitor. Okay. Dielectric weakly bonded molecules are the same. That is, not only become focus, but also, end matra avula, polarization matra avula, symmetry axis. In the might field to might allen chiyum chayum in the number asymmetrical allegal weakly bonded molecules on molecules are dielectrical on you see another in the tanky. Okay, Adam put in a canal as Adia and another in the okay. Now, normally, pin a charging and discharging a link number three near a partner polarization day or in the. Graphical elegant figure representation and number of a conscious. That is a positive, that is a positive capacitor and the positive charge, like a plus number of capacitor and the plus charge, like a plus two and the one over the end. That is the left side of the number of the minus q in the one under a plate a under the dielectric field e in down a plate and the plate to d and the one salamu to separate the other. Adila orange in the Rathil number of carnage to leather, Kanda Manasilau, Oro at the Tindu dipole of Anna Kanchit leather. Okay, a dipole in the Kritia Maya, alignment a lingi, arraying Anna Kanchit leather. A bond in the barnal positive charge in Engleton, negative Q not on the leather, bond the leather. Adubola tene, positive Q not, positive Q not on a Adatha dipole girl day, negative in the charge with another. Ava Kritia might number in the Tindu. Aina alai je itu, aduh inda awal ni deh dipole, inda itu ada ni deh, rancang karat, title ni deh, kani kini ni deh, awal attraction awal lagi, charges ni deh movement ni kini deh, ni deh kani kini ni deh, karat title kani kini ni deh, okay, ni kan dah macam ram plus sebade anu, minus sebade anu, ini figure mukia tu ni, nama kita simple itu mana sila, le, posit, 
അതായത് പോസിറ്റീവ് ചാർജിനോട് നെഗറ്റീവ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ക്യൂനോട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പോസിറ്റീവ് ആറ്റത്തിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഡൈപ്പോളിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഗർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബേസിക്കായിട്ട് ഡയലക്ട്രിക്കുകളെ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏ ടൈപ്പ് അത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് പോളാർ ഡയലക്ട്രിക്കുകളും അതുപോലെ തന്നെ നോൺ പോളാർ ഡയലക്ട്രിക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ പോളാർ ഡയലക്ട്രിക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ പോളാർ ഡയലക്ട്രിക്സ് ദ സെൻ്റർ ഓഫ് മാസ് ഓഫ് ദ പോസിറ്റീവ് പാർട്ട് ഡസ് നോട്ട് കൺസ് കോയിൻസൈഡ് വിത്ത് ദ സെൻ്റർ ഓഫ് മാസ് ഓഫ് ദ നെഗറ്റീവ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അതായത് പോളാർ ഡയലക്ട്രിക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നതിൽ സെൻ്റർ ഓഫ് മാസ് ഓഫ് ദ പോസിറ്റീവ് പാർട്ടിക്കിൾ അതായത് സെൻ്റർ ഓഫ് മാസ് അതായത് പോസിറ്റീവ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ സെൻ്റർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ഒരിക്കലും എന്തുമായിട്ട് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യില്ല നെഗറ്റീവ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ സെൻ്റർ ഓഫ് മാസുമായിട്ട് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യില്ല ഹിയർ ദ ഡൈപോൾ മൂവ്മെൻ്റ് ആക്സിസ് ദ മോളിക്കൽസ് ആർ അസിമെട്രിക്കൽ ഇൻ ഷെയ്പ്പ് അതായത് ഡൈപോൾ മൂവ്മെൻ്റ് എക്സിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് മോളിക്യൂൾസ് എന്താവും ഡൈപോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് എക്സിസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതായത് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഫീൽഡ് കൊടുക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അസിമെട്രിക്കൽ ഷെയ്പ്പിലായിരിക്കും വെൻ ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഇൻ ദ മ്യൂളിക്കോൾസ് അലൈൻ ദംസെൽസ് വിത്ത് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് അതായത് നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡിന് ആനുപാതികമായിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യും കറക്റ്റായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാ അല്ല നമ്മൾ ഡൈപോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും അസിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ട് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക വെൻ ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് ഈസ് റിമൂവ്ഡ് റാൻഡം ഡൈപോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഒബ്സേർവ് ആൻഡ് ദ ഡൈപോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മോൾട്ടിപ്പിൾ ബിക്കം സീറോ അതുപോലെ തന്നെ എന്താവും നമ്മൾ ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡ് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും ഡൈപോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് സീറോ ആവുകയും ചെയ്യും അതാണ് എന്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത പോളാർ ഡയലക്ട്രിക്കുകളുടെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നോൺ പോളാർ ഡയലക്ട്രിക്കൽ എന്ന് ഡയലക്ട്രിക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ദ നോൺ പോളാർ ഡയലക്ട്രിക്സ് ദ സെൻ്റർ ഓഫ് മാസ് ഓഫ് ദ പോസിറ്റീവ് പാസ് നെഗറ്റീവ് പാസ് കോയിൻസൈഡ് ദർ ഇസ് നോ ഡൈപോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദീസ് മോളിക്യൂൾസ് അതായത് ആ മോളിക്യൂൾസിന് ഡൈപോൾ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ സെൻ്റർ ഓഫ് മാസ് അതായത് പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെയും നെഗറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെയും എന്താ സെൻ്റർ ഓഫ് മാസസ് എന്തായിട്ടുണ്ടാവും എന്തായിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരിക്കും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരിക്കും ഫുൾ ടൈം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ നോൺ പോളാർ ഡയലക്ട്രിക്കുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഡൈപോളുകളും അതാണ് എന്താണ് ഡൈപോ ഡയലക്ട്രിക്ക് എന്താണ് എന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനുമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് ഇത്രയാണ് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് എന്തിൻ്റെ ഡയലക്ട്രിക്കുകളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ പെട്ടതാണ് അത് ദീസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് അതായത് നമുക്കറിയാം ഡയലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയലുകളാണ് മൈക്ക പോൾസില് അതുപോലെ പിന്നെ എയർ പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കപ്പാസിറ്ററുകളിൽ ഡയലക്ട്രിക് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻഹാൻസ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസ് ഹൈ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഡയലക്ട്രിക്കൽ മെറ്റീരിയൽസ് ആർ യൂസ്ഡ് അതായത് ഹൈ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഉള്ള എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡയലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയലുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തിന് എൻഹാൻസ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസ് ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസിൻ്റെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പെർമിയബിലിറ്റി കൂടുതലുള്ള ഡയലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയലുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്പ്ലേകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്പ്ലേകളിൽ എന്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡയലക്ട്രിക്കൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെറാമിക് ഡയലക്ട്രിക്സ്
അട്രാക്ഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബാരിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പാരലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയലക്ട്രിക്കൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ട്രാൻസ് മിനറൽ ഓയിൽസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ലിക്വിഡ് ഡയലക്ട്രിക് അതുപോലെ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓയിലുകൾ പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളും നമ്മൾ എന്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ഡയലക്ട്രിക്കുകളായിട്ടും ഇൻസുലേറ്ററുകളായിട്ടും കൂടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കൂളിംഗ് പാർട്സിനെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കാസ്റ്റർ ഓയിൽ is used in high voltage capacitor to increase its capacitance value adhaayi high voltage capacitor il castor oil ennu adhaayi oil capacitor il nammal endu use cheyunnade castor oil use cheyunnade endine capacitance il variation varuthan vendite allengi capacitive value increase cheyan vendite nammal endu use cheyunnade castor oil il use cheyunnade adhuvale electrodes and especially possible dielectric metal act as electrolyte equivalent to magnets adhaayi ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്വാലൻറ്റ് ടു മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് മാഗ്നറ്റുകളിൽ ഇലക്ട്രോ സ്റ്റാറ്റിക് ഇക്വാലൻ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചില ഡയലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയലുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയലുകളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ സ്പെഷ്യൽ ഇൻസുലേറ്റീവ് മെറ്റീരിയൽസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് പോർഷനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ രണ്ട് പോർഷനും കൂടി തീർന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ മൊഡ്യൂള് കംപ്ലീറ്റ് ചെ